A very good afternoon to the cheerful audience. Hi, Nidhi Baghel. Welcome you all to this session of Orange City Literature Fest 2020. This session is on Jammu Kashmir Lada. And in the past 370 years, Dr. Kuldeep Agnihotri in conversation with Shraddha Bhardwaj. Dr. Kuldeep Chand Agnihotri is connected to the long term of the long term. They have done the 6th National College of Banga from BSC and the Bayalpur Khalsa College of Jalandhar and the Punjab Vishwa Vidyal of Chandigarh from PhD. पंजाब विश्वविद्यालय से ही आदि ग्रंथ आचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला से पंजाबी भाषा में ऑनर्स की डिग्री प्राप्त की कुछ समय गुरु नानक खालसा कॉलेज सुल्तानपुर लोधी में भी पढ़ाते रहे डॉक्टर अग्निहोत्री हिमाचल प्रदेश में अनेक उच्च अकादमिक पदों पर रहे हैं और बाबा साहेब आम्बेडकर के अध्यक्ष भी रहे कुछ समय तक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के उपाध्यक्ष का दायित्व भी संभाला इन्होंने भारत तिब्बत सहयोग मंच के संरक्षक डॉक्टर अग्निहोत्री ने सन उन्नीस में भारत सरकार द्वारा घोषित की गई आपात स्थिति का विरोध करते हुए जेल यात्रा भी की अग्निहोत्री जी की दो पुस्तकें मध्यकालीन भारतीय दशगुरु परंपरा इतिहास का स्वर्णिम पृष्ठ तथा गुरु गोविंद सिंह व्यक्तित्व और कृतित्व काफी चर्चित है इन्होंने हिमाचल प्रदेश के बड़सर नगर में दीन दयाल उपाध्याय महाविद्यालय की स्थापना की भारतीय भाषाओं की एकमात्र संवाद समिति हिंदुस्तान समाचार के निदेशक मंडल के सदस्य रहे डॉक्टर अग्निहोत्री जनसंख्या अभियान से भी जुड़े रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा की पुस्तकालय समिति के विशेष आमंत्रित सदस्य भी रहे अब डॉक्टर अग्निहोत्री अब डॉक्टर अग्निहोत्री संप्रति हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के कुलपति हैं। Our moderator for this session is Shraddha Bhardwaj, who is the announcer of All India Radio Nagpur. She started her service from Vivid Bharti Mumbai and now is shifted to Nagpur. She is a well-known debater and orator of Nagpur University. She has bagged numerous prizes and had represented Nagpur University on state level. She is a Nagpur University Best Student Award winner. Shraddha Bhardwaj is a senior under officer of NCC and has attended RD Parade. She has compared many programmers in Mumbai and Nagpur, approximately 100. Also, she has judged many debate and dance competition and has graced many programs as a chief guest. She is a well-known announcer and presenter of Nagpur and has interviewed more than 500 dignitaries. She has compared many music festivals of Nagpur as well. She is now presenting Hello Doctor and Good Morning Nagpur. I am sure we are going to have a great session. I will ring a bell sound like this. Before last 10 minutes, that is at 4.30 so that we can conclude the session smoothly at correct time. I now hand over to the moderator, Shraddha Ma'am. Over to you. Sir, Namaskar. Namaskar, Namaskar, Shraddha Ji, Namaskar. This is the land of Hrida Sthali, Nagpur. Here, the land of Sirma and Himachal Pradesh, Namaskar. And for you, Koti Koti, thank you for joining us. We are talking about a jwalant vishay. That is, कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख आर्टिकल 370 से पूर्व और 370 के पश्चात सर आप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अध्यासन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के आप चेयरमैन भी रहे हैं और एक अच्छे प्रखर वक्ता हैं और साथ ही साथ कॉलोनिस्ट हैं और वहां की ज्वलन समस्याओं पर आपका गाढ़ा अभ्यास है तो सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही होगा कि संविधान समिति ने जिसमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी थे धारा 370 बनाई जिसे टेम्पररी कह के जोड़ा गया तो इसे जोड़ने का कई लोगों ने विरोध भी किया कई लोगों ने इसके साथ भी रहे तो ये इसका औचित्य क्या था देखिए दो बातें हैं क्योंकि संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब आम्बेडकर थे और ये उसी संविधान में आर्टिकल तीन भी जोड़ा गया बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जब आर्टिकल 370 को भारतीय संविधान में शामिल करने की बात आई 
तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ज्यादा उत्सुक थे इसको लेकर और जम्मू कश्मीर के शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ज्यादा उत्सुक थे धारा तीन को इंट्रोड्यूस करने के लिए तो शायद पंडित जी ने अंबेडकर जी को अपने शेख अब्दुल्ला को कहा कि आप एक बार अंबेडकर जी से मिलकर आए और उनसे इसकी औचित्य के बारे में बातचीत करिए ताकि वो कन्विंस हो जाए और जी, 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 तो जी। वो सारा हो जाए लेकिन ऐसा कहा जाता है खास करके प्रोफेसर बलराज मधोक ने इस बात का जिक्र किया था उन्होंने कहा कि शेख अब्दुल्ला जब मिलने गए तो बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं हिंदुस्तान के लिए संस्थान बना रहा हूँ और मैं उसमें ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें हिंदुस्तान का हित हो तो आर्टिकल 370 जो है मैं बहुत ज्यादा इसके पक्ष में नहीं हूँ तो उसके बाद कांग्रेस के भीतर भी बहस चली क्योंकि जो भी आर्टिकल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में आता था अगर उस पर डिस्कशन होती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कांग्रेस के लोगों का बहुमत था तो पहले यदि बहुमत में स्वीकार हो जाए तभी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में पास हो सकता था तो ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त और तो कोई तैयार नहीं हो रखने के लिए आयंगर साहब जो थे जो कभी जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको बिना विभाग के मंत्री बनाया हुआ था तो उन्होंने उनको कहा कि भाई आप फिर पेश करना यदि तो प्रोसीडिंग देखी जाए तो बड़ा भयंकर हंगामा हो गया जब उन्होंने कांग्रेस की कमेटी के भीतर ही रखा आर्टिकल तीन सौ सत्तर तो वहां तो वहां आ गया कि भाई जी क्या कर रहे हो जी ये, ये तो नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर के लिए अलग से प्रावधान क्यों किया जाए तो फिर पंडित जी तो बाहर चले गए थे लंदन शायद चले गए थे जब विदेश में थे और ये क्रूशियल आर्टिकल आयंगर के हवाले करके कि आप इसको पास करवाएं और बाद में फिर आयंगर गए सरदार पटेल के पास उन्होंने कहा कि भाई साहब वहां तो हंगामा हो गया वहां तो पास होना मुश्किल ही है तो आप इसको संभालिए इस मोर्चे को तो उन्होंने कहा भाई मुझे क्यों कह रहे हो संभालने के लिए ये तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का ब्रेन चाइल्ड है तो वो बता कर नहीं गए लोगों को उन्होंने कहा साहब बताकर गए कि नहीं गए वो जानते होंगे लेकिन वहां तूफान खड़ा हो गया है तो पटेल ने दूसरे दिन लोगों को कहा कि भाई ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का ब्रेन चाइल्ड है और वो जहाँ हाजिर नहीं है तो इसको स्वीकार कीजिए तो स्वीकार किया और फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहुत ज्यादा बहस नहीं हुई आयंगर ने उसका औचित्य बताया और उसके बाद वो पारित हो गया लेकिन बाद में शायद आपके श्रद्धा ध्यान में होगा तो पटेल के मित्रों ने पूछा कि साहब आपने ये क्या किया उसने कहा अच्छा। मैं तो इसके पक्ष में नहीं था लेकिन नेहरू बाहर गए हुए थे यदि हाँ। उनकी गैर हाजिरी में मैं विरोध करता तो लोगों ने कहना था कि पटेल ने नेहरू की पीठ में छुरा गौंपा मैं आयंगर से क्या मुंह लगता आयंगर पेश कर रहा था तो उसके मैं क्या मुंह लगता क्योंकि मामला तो नेहरू का था और वो पास हुआ लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखा सरदार पटेल ने शायद ये किया होगा कि ये प्रोविजन टेम्परेरी है अस्थायी तौर पर अस्थायी है और इसको आयंगर ने अपने भाषण में कहा भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कि ये बिल्कुल अस्थायी है और जैसे ही समय अनुकूल होगा तो इसको समाप्त कर दिया जाएगा तो इसलिए तो आर्टिकल 370 सौ सत्तर संविधान सभा में इतनी आसानी से नहीं आया लोग उसके पक्ष में नहीं थे लेकिन इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू की जिद कही है या जो भी कही है वो आ गया और फिर भी पटेल ने इस बात का ध्यान रखा कि टेम्परेरी रहे लेकिन ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य था कि पटेल जल्दी रुखसत हो गए और उनका देहांत हो गया और नहीं तो पटेल तो टेम्परेरी को निकालने में बहुत ज्यादा देर ना लगाते खुद ही उनका देहांत हो गया और इसलिए वो लंबे अरसे तक चलता रहा तो ये अस्थायी धारा सत्तर वर्षो तक रही और सत्तर वर्षों तक चली और जिसमें बहुत सारे प्रावधान थे कि जम्मू एंड कश्मीर में रक्षा विदेश और संचार के विषय में कानून बनाने के अधिकार पर अन्य विषयों में कानून को लागू करवाने के लिए भी केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती थी और राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था उन्नीस के शहरी भूमि कानून के अनुसार राज्य वो जो कानून था वो राज्य पर लागू नहीं होता था बाहर के लोग जमीन नहीं ले सकते थे और भी इसमें ये धाराएं थी तो उसका थोड़ा सा विवेचन हमारे सुनने वालों को बिल्कुल बात आप लेकिन इसमें एक बात और ध्यान दे जी जी ये जो आर्टिकल तीन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस भी किया गया था जी प्रैक्टिकली थोड़ा सा यदि पीछे जाए तो हिंदुस्तान की 500-600 के लगभग रियासतें थी उन दिनों जिनको इंडियन स्टेट्स कहा जाता था तो, तो वो सब जिन्हें सभी को विलय कर लिया तो यही एक कहा से अलग से बच गया तो आप उसमें मैं वही बताने वाला हूँ जी उसमें जो विला क्या प्रक्रिया थी ना सभी के लिए तो एक भारत सरकार ने मंत्रालय खोला था जिसका नाम था रियाती मंत्रालय वो मंत्रालय रियासतों को डील करता था तो पटेल उसके मंत्रालय के अध्यक्ष हुआ करते थे मंत्री थे कह लीजिए उन्होंने एक प्रफॉर्मा प्रिंट करवा लिया था 
वो रियासती मंत्रालय ने प्रिंट करवाया था उसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि ये रक्षा है ये संचार है ये विदेशी मामले हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे बाकी सभी रियासतों के पास ही रहेंगे रियासतें अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी और अपने अनुसार चलेंगी लेकिन ये तीन जो मसले हैं ये फेडरल गवर्नमेंट के पास आ जाएंगे और अंग्रेजों के जाने से पहले भी यही स्थिति थी जितनी रियासतें थी उनके जो तीन मसले जो संचार और रक्षा और जो विदेशी मसले गवर्नमेंट के पास होते थे इसलिए किसी को आपत्ति भी नहीं हुई तो जो एक्सेशन लेटर बाकी राजाओं ने साइन किया था वो ही महाराजा हरि सिंह ने साइन किया था प्रैक्टिकली वो तो प्रिंटेड ही था उसमें केवल नाम ही भरते थे आई साना फलाना 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 और राजाओं डेट उसने भी भर के नीचे साइन कर दिए इसलिए ये जो कहा जाता है ना कि महाराजा हरि सिंह ने कहा कि साहब जो तीन विषय सेंटर के पास रहेंगे और बाकी महाराजा हरि सिंह ने नहीं कहा ये तो भारत सरकार ने कहा कि तीन विषय हमारे पास रहेंगे और अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलियां बनेगी उसका बिल्कुल जब प्रक्रिया थोड़ी तेज हुई तो किसी ने कहा भाई ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी पांच सौ रियासतें हैं अलग अलग संविधान बनाने लगी और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कई बार क्लैश भी हो सकता है तो एक ऐसा किया जाए कि मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन सब रियासतों के लिए बना दिया जाए तो वहां की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली उसको पास कर देगी जी वो सभी के लिए लागू हो जाएगा ताकि कम से कम क्लैश ना हो तो एक कमेटी बनी थी उस कमेटी ने मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया था तो फिर किसी ने कहा जब एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सभी रियासतों में लागू करना है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलियां क्यों बनाने की जरूरत है जब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनी गया है तो उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया जाए आर्टिकल दो सौ अठतीस आए थे टू थ्री एट जो मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था स्टेट के लिए तो महाराजा हरि सिंह ने भी उसी पर साइन किए थे समस्या क्या हुई भाई जो रियासतें शामिल हुई थी वो डोमिनियन ऑफ इंडिया में शामिल हुई थी क्योंकि जब अंग्रेज गए थे तो हिंदुस्तान जो था जो पाकिस्तान था दो डोमिनियन बने थे डोमिन का अर्थ होता था कि हेड इंग्लैंड का राजा जा रानी रहेगी और गवर्नर जनरल हिंदुस्तान का होगा उसको मान्यता इंग्लैंड का राजा जा रानी देगा जो भी वहां हो राजा हो तो कहा गया कि अब भाई लेकिन 26 जनवरी 1950 को तो डोमिन खत्म हो रहा था अब तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन रहा था तो इसलिए जो राजा महाराजा शामिल हुए थे वो तो डोमिन में हुए थे अब रिपब्लिक आ जाएगा तो इसलिए सभी राजाओं ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि 26 जनवरी 1950 से हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन हमारी रियासत में भी लागू हो जाएगा जी और जम्मू कश्मीर की स्थिति थोड़ी अलग थी जम्मू कश्मीर में लड़ाई छिड़ी हुई थी पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था और यूएनओ में पंडित जी यूएनओ में मामला ले गए थे वैसे तो भारतीय सेना निकाल ही रही थी फौज को पाकिस्तानी हमलावरों को लेकिन आप पंडित जी इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करते रहते थे पढ़े लिखे लोगों में होता है वो सर यहाँ पर लद्दाख की क्या स्थिति थी तो उन्होंने देखिए उन्होंने यूएनओ में ले गए तब बात आई कि भाई 26 जनवरी को डोमिनियन खत्म होगा रिपब्लिक बनेगा तो अभी जम्मू कश्मीर में लड़ाई चली हुई है आधा हिस्सा दुश्मन के कब्जे में है इसलिए एक आर्टिकल डाल दिया जाए उसमें लिख दिया जाए कि आर्टिकल एक आर्टिकल एक में सब स्टेट के नाम थे जो हिंदुस्तान का हिस्सा थी जी जी उसमें जम्मू कश्मीर को भी डाला जाए और फिर आर्टिकल तीन में ये प्रावधान कर दिया जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर पर किस पद्धति से लागू होगा अच्छा। एक प्रकार से मैकेनिज्म था एक प्रकार से उसमें हाँ। उन्होंने किया कि भाई अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर अपना संविधान बनाएगी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो प्रस्ताव पास मोटे तौर पर बात यही तय हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और वो रेजुलेशन पास कर देगी कि इंडिया का पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है अच्छा सर यह लद्दाख की क्या स्थिति है एक्चुअली देखिए जम्मू कश्मीर जो उस वक्त था उसके पांच हिस्से थे जी। एक हिस्सा जम्मू था जम्मू जाने जम्मू सिटी की मैं बात नहीं करता जो दस जिले हैं कठुआ हाँ। है सांबा है जम्मू है उधमपुर है रामबन है डोडा है ऐसे दस जिले हैं उनको बुलाते जम्मू और दूसरा हिस्सा जो था वो कश्मीर था कश्मीर में भी दस जिले हैं तीसरा हिस्सा लद्दाख था चौथा हिस्सा गिलगित था पांचवा हिस्सा बल्तिस्तान था जी तो पाकिस्तान ने बल्तिस्तान पूरे का पूरा कब्जे में ले लिया था और जो बल्तिस्तान का एक छोटी सी तहसील थी कारगिल उस पर कब्जा कर लिया था लेकिन भारतीय सेना ने उसको मुक्त कर लिया था बाकी बल्तिस्तान उनके कब्जे में था और गिलगित पूरे का पूरा उनके कब्जे में आ गया था जम्मू का केवल मुजफ्फराबाद हिस्सा उनके कब्जे में था मुजफ्फराबाद में भी आप कश्मीरी ही थे हाँ यहाँ पर दोहरी नागरिकता दोहरा राष्ट्रध्वज ये सारी चीजें कहाँ से आई ये सब श्रद्धा जी तब आई 
जब ये तीन हिस्से जो हिंदुस्तान के पास रहे बाकी पाकिस्तान के कब्जे में चले गए मैं बोल बता था जब कांग्रेस असेंबली जम्मू कश्मीर की बनी तो नेहरू को आशा थी वैसे सभी को यही आशा थी जी अब कांस्टिट्यूशन असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करके पूरे का पूरा फेडरल कांस्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर में लागू कर देगी अब कांस्टिट्यूशन असेंबली में सौ सीटें थी उन सौ में से सेवेंटी फाइव पे इलेक्शन हो रहे थे क्योंकि पच्चीस सीटें उस इलाके में थी जो पाकिस्तान के कब्जे में था वहां तो इलेक्शन हो नहीं सकते थे सेवेंटी फाइव में जब इलेक्शन हुए तो आप हैरान होंगे सेवेंटी फाइव की सेवेंटी फाइव सीटें शेख अब्दुल्ला की पार्टी जीत गई ऐसा नहीं कि इलेक्शन से जीती इलेक्शन से जीती फिर तो कोई बात ही नहीं थी डेमोक्रेटिक मैथड था हाँ। जितने लोगों ने पेपर दाखिल किए उनके चुनाव आयोग ने पेपर ही कैंसिल कर दिए लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझे खड़ा किया और दूसरी किसी पार्टी ने बी को खड़ा कर दिया तो बी के पेपर कैंसिल कर दिए केवल एक ही उम्मीद डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में जो पहला केस था कि सेवेंटी फाइव सीटें उसमें एक सीट पर अकाली पार्टी का कैंडिडेट अंत तक डटा रहा लेकिन लास्ट इलेक्शन के एक दो दिन पहले उसने विड्रा कर लिया कि भाई मुझे काम करने की अनुमति नहीं देते तो जिस वक्त श्रद्धा जी सेवेंटी फाइव सीटें शेख अब्दुल्ला के कब्जे में आ गई तब हाँ। उसने रंग बदलना शुरू किया तब हाँ। तो उसने भारत सरकार से ब्लैकमेलिंग शुरू की कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लोग मानते नहीं मैंने लोगों से बहुत बात की वो कहते झंडा भी अलग होना चाहिए वो कहते हमारे स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग होना चाहिए और हमारे स्टेट का जो हेड है उसको गवर्नर नहीं कहा जा सकता उसको तो सारे राष्ट्र कहना चाहिए राष्ट्र हाँ, हाँ, जी, 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 और फिर तो उसको और आगे बढ़ गया उसने कहा साहब लोग कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर भी नहीं होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए जैसे हाँ, आप प्राइम मिनिस्टर हैं वैसे हम प्राइम मिनिस्टर हैं अब नेहरू के हाथ से सारे पत्ते निकल गए थे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो जम्मू कश्मीर की थी उसमें सेवेंटी फाइव के सेवेंटी फाइव में जो शेख अब्दुल्ला के थे उसने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया अब पंडित जी के पास कोई चारा नहीं था उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि ठीक है साहब आप झंडा भी लग एक नया ले लो और आप रियासत होगा आप अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहो और कुछ लेकिन शेख अब्दुल्ला अंत तक खड़े रहे फिर नेहरू से और शेख अब्दुल्ला का दोनों को दिल्ली में बैठकर एक समझौता हुआ लोग उसको दिल्ली कोर्ट कहते हैं वैसे वो प्रैक्टिकली दोनों का आपसी समझौता था उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी जोरिस्टिक्शन तो कम से कम जम्मू कश्मीर में आने दीजिए वो शेख अब्दुल्ला मान गए कि हाँ उसकी जुरिस्टिक्शन आएगी लेकिन वो भी अकॉर्ड में मान गए लेकिन आकर उन्होंने उसको लागू नहीं किया ये सब बातें जो आई ये तब आई जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर लेकिन असली बात जो गड़बड़ हुई जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया तो लगता तो ये था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन रेजुलेशन पास करेगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया जिसकी जरूरत नहीं है जी, जी. लेकिन उसने वो रेजुलेशन पास नहीं किया हुआ नहीं जी और उसने उन्नीस में जम्मू कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर स्टेट पर लागू कर दिया वो उसमें आर्टिकल 370 जो है मैंने जैसे कहा ना उसमें लिखा ही हुआ था कि हाँ। भाई जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो फिर पास करेगी उसको लागू किया जाएगा अब आर्टिकल तीन में लिखा हुआ है कि जो तीन सब्जेक्ट है सुरक्षा का और जो संचार का विदेशी मामलों इस पर कानून तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी और जो बाकी जितने सब्जेक्ट हैं उन पर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती वो तभी बना सकती है यदि जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट कहे कि आपका ये कानून हम पर भी लागू होगा हाँ। और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी आर्टिकल हैं वो जम्मू कश्मीर पर तभी लागू हो सकते हैं यदि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट कहे कि ये आर्टिकल हम पर लागू कर दो जी बिल्कुल तो उसमें मैं ये जानना चाहूंगी कि इतनी सारी सहूलियतें लेने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति या लद्दाख की स्थिति उस समय की जो थी वो बेहतर हुई देखिए श्रद्धा जी समस्या ये है जिनको आप सहूलियतें कह रही हैं वो तो जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए अभिशाप हो गया प्रैक्टिकली जी उसका कारण ये है कि भारत सरकार के जितने एक्ट पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते थे वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे दलितों के लिए कोई एक्ट बनता था वो लागू नहीं होते थे जी एससी को जो रिजर्वेशन रिजर्वेशन पूरे हिंदुस्तान में मिलती वो वहां नहीं मिलती थी ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिलती वो वहां नहीं मिलती थी और एससी ओबीसी बाकी जितनों को जो लोग विधानसभा में रिजर्वेशन मिलती है वो वहां नहीं मिलती थी इंडिया का कोई भी एक्ट जो पब्लिक वेलफेयर के लिए था वो वहां लागू नहीं होता था और सबसे बड़ी बात क्या कि उन्होंने कहा कि जो लोग 1947 से पहले जहां रहते हैं 
1954 से पहले जहां रहते हैं 54 उनके बच्चे जो उनकी संतान है वो तो जहां की परमानेंट रेजिडेंट मानी जाएगी जिसको आपने कहा ना कि दोहरी नागरिकता प्रैक्टिकली दोहरी नागरिकता नहीं है उसमें शब्द है परमानेंट रेजिडेंट जैसे आपके महाराष्ट्र में डोमिसाइल है भाई कोई दूसरी स्टेट का आदमी पांच साल रह ले या दस साल रह ले जो भी रूल होगा मुझे पता नहीं क्या हाँ, हाँ, जी, जी। रह ले तो उसको डोमिसाइल मान लिया जाता है लेकिन हाँ, हाँ, जम्मू कश्मीर ने कहा कि डोमिसाइल का इशू नहीं है परमानेंट रेजिडेंट वही है जो 54 से पहले जिनके माता पिता जहां रहते रहे हैं बस हाँ, अब उन्हीं की संतान परमानेंट रेजिडेंट बनेगी अब उसके बाद जितने लोग जम्मू कश्मीर में आए उनको सत्तर साल हो गए बाकी तो छोड़ी जो बाहर से आए उनकी मैं बात नहीं करता उन्नीस में जब पार्टीशन हुआ तो पंजाब का एक जिला सियालकोट वो बिल्कुल जम्मू के साथ ही लगता था 20 किलोमीटर दूर था तो जब वहां मारकाट मची तो सियालकोट के सब हिंदू सिख जम्मू में आ गए जी हाँ तो उनमें से कुछ तो जम्मू को क्रॉस करके फिर पंजाब में अमृतसर पहुंच गए जलंधर पहुंच गए दिल्ली पहुंच गए तो भाई जो तो दिल्ली पहुंच गए चाहे जलंधर पहुंच गए उनको तो गवर्नमेंट ने सभी सहूलतें दे दी कि वहां इतनी प्रॉपर्टी छोड़कर आए थे जहां प्रॉपर्टी ले लो और डॉक्टर मनमोहन सिंह तो प्राइम मिनिस्टर बन गए लेकिन जो गलती से जम्मू में रह गए तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कहा कि यू आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर आपको ना तो वोट का अधिकार है ना आपके बच्चे जहां कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं ना आप जहां सर्विस कर सकते हो तो वो लोग सत्तर साल से बिना कुछ मतलब आप अंदाजा लगाइए उनकी पोजिशन क्या सर ये तो एक पक्षीय तानाशाही हो गई ऐसा कहेंगे तो इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं होगी तो सौ परसेंट उसमें एक श्रद्धा एक और जो लोगों के ध्यान में नहीं आता जो पाकिस्तान के साथ गांव लगते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा कि भाई जहां लोगों को बसाया जाए क्योंकि यदि जहां से लोग भाग गए तो सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी तो जो पंजाब से मार काट खाकर बेचारे आ रहे थे उनको जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने गाँव में बसाया ये जो आज कल झगड़ा चला रहा था ना कि अटैक कर रही है उस हाँ। गांव में सब पंजाब के लोग बसे हुए हैं जो पंजाबी स्पीकिंग है लेकिन उनको वोट का अधिकार नहीं है हाँ। ना उनको प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार है अच्छा। वो सबसे वर्ष सफरर हैं और जो सबसे जो मैं समझता हूँ आज बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा होते तो वो मुझे लगता है सबसे पहले आंदोलन वो ही चलाते जितने बाल्मीकि हैं जम्मू कश्मीर में खास करके जम्मू में बाल्मीकियों के लिए प्रावधान किया गया कि आपको केवल सफाई सेवक की नौकरी मिल सकती है और कोई नहीं मिल सकती बाल्मीकियों के पीएचडी कर गए एमबीबीएस कर गए लेकिन जब सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें एक लाइन लिखी होती है क्योंकि आप बाल्मीकि हो इसलिए आप केवल सफाई सेवक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो ये बहुत बड़ा अन्याय हो गया सर और उसमें थर्टी फाइव ए भी जुड़ गया थर्टी फाइव ए भी जुड़ गया सरकारी नौकरी कर दिया ए में तो उन्होंने और ऐड कर दिया कि यदि डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ आर्टिकल तीन सौ सत्तर की आड़ में इसको किसी कोर्ट में भी चुनौती भी नहीं दी जा सकती जी बिल्कुल ये हमारा अधिकार है और एक जो इससे भी आई रियली सरप्राइज जो आर्टिकल तीन सौ सत्तर की समाप्ति से पहले जो हो रहा था आपको हैरानी होगी जम्मू कश्मीर की कोई लड़की यदि जम्मू कश्मीर से बाहर शादी कर लेती थी तो उसके सारे राइट समाप्त हो जाते थे नागरिकता समाप्त हो उसके नागरिक मतलब उसको जो परमानेंट रेजिडेंट के राइट्स मिले हुए थे तो जी वो सभी समाप्त हो जाते थे एक लड़की बेचारी एमबीबीएस फोर्थ ईयर की स्टूडेंट थी और उसकी गलती से शादी हो गई पंजाब में और जैसे ही शादी के बाद वो ज्वाइन करने गई जब फिफ्थ ईयर शुरू हो गया जब फोर्थ हुआ तो कॉलेज वालों ने उसको कह दी तुम्हारा नाम तो पढ़ गया है उनका हमारा नाम कैसे कट गया कहते अब तुम तुम्हारी शादी पंजाब में हो गई है अब तुम जम्मू कश्मीर की परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो इसलिए प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकती और इसके विपरीत कोई पाकिस्तान के युवक से शादी करते हुए उस व्यक्ति को ना नागरिकता मिल जाए बाहर का लड़का जो है जी वो शादी जम्मू कश्मीर की लड़की से करता है लड़के को सभी राइट मिल जाते थे लेकिन जम्मू कश्मीर की लड़की बाहर करती थी तो सब राइट समाप्त हो जाते थे और इसके साथ ज्यादा नुकसान जम्मू वाल हो रहा था क्योंकि जम्मू की सीमा पंजाब हरियाणा हिमाचल से लगती है हरियाणा से दूर पंजाब से और हिमाचल से लगती है वहां की विवाह शादियां पंजाब में हिमाचल में होती हैं सब लड़कियों के राइट्स समाप्त हो जाते थे मान लीजिए किसी किसी फादर की एक ही लड़की है और उसकी प्रॉपर्टी है मान लीजिए बीस करोड़ की लड़की की जलंधर में शादी हो गई तब वो सब प्रॉपर्टी सरकार के पास चली जाती थी जी और तो सत्तर साल जो इन्होंने निकाले हैं वहां पर या जो सत्तर साल ये अस्थायी धारा रही है तो वहां के लोगों का नुकसान ही हुआ ऐसा हम कहेंगे देखो मैं तो इसको श्रद्धा जी मैं तो ये समझता हूँ आर्टिकल तीन सौ सत्तर 
जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द बहुत बड़ी दीवार खड़ी की हुई थी उस दीवार के अंदर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन और इतने अत्याचार हो रहे थे कि उसकी आवाज भी बाहर नहीं जाने दी जा रही थी जब कोई बाहर बात करता था आर्टिकल तीन और इससे सबसे बड़ा एक नुकसान और हुआ मान लीजिए भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा कि टेम्परेरी है तो मेरा मनोविज्ञान होता है कि दो चार साल बाद चली जाएगी खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने लिखा ही टेम्परेरी है लेकिन आप दो साल बाद नहीं हटाते तीन साल बाद नहीं हटाते पांच साल दस साल बीस साल तीस साल फिर मुझे क्या लगता है कि ये तो शायद परमानेंट है फिर मेरा मनोविज्ञान उसी प्रकार का बढ़ना शुरू हो जाता है सही बात अब आप हैरान हो कश्मीर में लोगों का मनोविज्ञान किस प्रकार का बन गया था कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया कि आर्टिकल 370 जस्ट लाइक ए परमानेंट आर्टिकल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर इज ए सॉबरन कॉन्स्टिट्यूशन और जम्मू कश्मीर इज ए सॉबरन स्टेट लाइक अदर स्टेट्स और आर्टिकल 370 इंडिया स्टेट और जम्मू कश्मीर स्टेट को आपस में कनेक्ट करने का एक ब्रिज है यदि वो ब्रिज टूट गया तो जम्मू कश्मीर तो एक सॉबरन स्टेट है सुप्रीम कोर्ट ने उसमें स्टे दिया तब जाकर जो मामला हल हुआ तो ये भ्रांतियां लगातार बनी रही तो सर अब अब तो आबो हवा बहुत अच्छी है और अब 370 निकल चुका है पूरी तौर से तो अब वहां का वातावरण यानी आप सुनते होंगे और आपने महसूस किया होगा देखा होगा पढ़ा होगा तो क्या बदलाव दिखाई देता है देखिए सबसे बड़े तो जिन बाल्मीकियों को आपने कहा हुआ था जी कि आपका बच्चा चाहे पी कर जाए चाहे एम कर जाए वो केवल स्थाई सेव के लग चुका है सबसे ज्यादा उल्लास में तो वो है कि अब जे जो बाबा साहब अम्बेडकर जिस बात के खिलाफ सारी उम्र लड़ते रहे और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तो लीगली उसको कहा था कि जन्म से जो वाल्मीकि है उसको प्रोफेशन भी स्पाई सेव कर लेना पड़ेगा कंपलसरी कर दिया था हाँ तो सबसे ज्यादा प्रसन्न तो उनको ही जो पाकिस्तान से पाकिस्तान के पंजाब से मर कट कर उन्नीस लोग आए थे अब उनको राइट्स मिल गए हैं सारे अब वो बोल भी डाल सकते हैं प्रॉपर्टी के राइट्स मिल गए हैं पूरे मतलब अब उनको बाकी नागरिकों की तरह उनको भी राइट्स मिल गए हैं और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो देखिए एक बात और ध्यान में रखिए खासकर मैं कश्मीर की बात करता हूँ जम्मू का तो डेमोग्राफी जस्ट लाइक पंजाब और हिमाचल की तरह ही है कश्मीर की जो डेमोग्राफी है तो कश्मीर में बहुत से लोग छोटी जातियों के दलित समाज के और ओबीसी के पिछड़े हुए लोग हैं जिनको आर्टिकल तीन के कारण कोई लाभ नहीं मिले हाँ जी हैं जो जो डाल लेक में वो चलाते रहते हैं क्या किश्तियां चलाते जो है कहा जाता है वो निषाद लोग हैं लेकिन आर्टिकल 370 के कारण अदरवाइज निषाद एस में आते हैं हाँ। निषाद को सारे हिंदुस्तान भर में उनको राइट्स मिले हुए हैं लोकसभा विधानसभा में सीटें तक फिक्स हैं इस हाँ। का बातल है कश्मीर में जो बातल हैं वो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ अभी भी छूत छात होती है अच्छा जो है ना अब उनको भी अधिकार मिलेंगे जितने ओबीसी कम्युनिटीज के लोग हैं अब सभी को अधिकार मिल रहे हैं इसलिए लोग बड़े परेशान हैं लेकिन एक बड़ी बात जो सबसे बड़ी बात हो रही है अभी शायद लोग उसको अनुभव नहीं कर रहे हैं लेकिन मैं देखता हूं पांच दस साल में उसका रिजल्ट आएगा पिछले सत्तर सालों में जो कश्मीर में खास करके जो सारी क्योंकि सारी राजनीति कश्मीर सेंट्रिक हो गई थी जी जी क्योंकि कश्मीर की पॉपुलेशन और जम्मू की पॉपुलेशन लगभग बराबर है लेकिन जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कश्मीर के लिए विधानसभा की फोर्टी सीटें थी और जम्मू के लिए 36 थी हुँ. तो दास की डिस्क्रिमिनेशन पहले थी और लद्दाख की तो केवल चार सीटें थी बड़ी मुश्किल से इतना बड़ा प्रदेश है लद्दाख की जो भूगोल है क्षेत्रफल है वो जम्मू और कश्मीर दोनों से बड़ा है अच्छा लेकिन सीटें वहां टोटल चार थी भाई आप अरुणाचल प्रदेश जिसकी क्षेत्रफल बहुत बड़ा है लेकिन पॉपुलेशन थोड़ी है उसको पूरी स्टेट का दर्जा दे सकते हो तो लद्दाख के लोग जो तिब्बत की सीमा से लगते हैं और चीनियों से लड़ने में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं जो उनको आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो पूरी पॉलिटिक्स में आप उनको कोई हिस्सा ही नहीं दे रहे और लद्दाख के लोगों ने कहा कि भाई हमें एसटी का दर्जा दिया जाए देश भर में बाकी पहाड़ी इलाकों में लोगों को एस का दर्जा मिला हुआ है लेकिन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने कभी उनको एस का दर्जा देने की जिसको कहना चाहिए इच्छा नहीं दिखाई उन्होंने इतना होने के बावजूद भी यदि हम कश्मीर जाते हैं और वहां पर मुख्य रूप से टूरिज्म ही व्यवसाय है पर वहां के लोगों टूरिज्म यदि बात करते हैं कि आर्टिकल 370 नहीं रहना चाहिए और यहाँ बाहर के लोगों ने निवेश करना चाहिए बड़े बड़े कारखाने आने चाहिए तो वो इसका विरोध करते हैं सर तो उसके पीछे 
जी जी जगह उसकी दो बातें हैं जी दो कारण हैं मुख्य तौर पर एक जैसे मैंने कहा कि आपने सत्तर साल तक जब टेम्परेरी आर्टिकल को नहीं हटाया तो लोगों में एक मानसिकता बन गई कि शायद ये परमानेंट है दूसरा आपने एक वहां वातावरण खड़ा कर दिया कि भाई यदि आर्टिकल तीन सौ सत्तर हटेगा तो शायद बाहर के पता नहीं कितने लोग जहां आ जाएंगे डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी देखिए बाहर के लोग कहीं नहीं जाते हमारा कश्मीर खराब हो जाएगा कहते हैं आपको सेंस लगती है कि बाहर के लोग ज्यादा आ जाएंगे की जैसे कई बार हमारे हिमाचल प्रदेश में क्या कहते हैं लोग ये देखिए साहब नीचे पंजाब से लोग आ रहे हैं थोड़ा बड़ा गड़बड़ हो रही है ये पहाड़ों में एक सामान्य मनोविज्ञान होता है पहाड़ के लोग मैदानी लोगों से थोड़ा सा थोड़ा डरते रहते हैं कि मैदानी लोग बड़े तेज हैं ये पहाड़ के लोग भोड़े हैं सीधे हैं इसलिए लेकिन ये दुनिया भर में केवल कश्मीर की जाए हिमाचल प्रदेश की जाए अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं है आप यूरोप में भी कहीं चले जाइए ये कुर्द जो है जिनको कुर्दों को लेकर बड़ा हल्ला गुल्ला पड़ा रहता है ईरान तुर्की की सीमा पर जो पहाड़ उसमें कुर्द रहते हैं कुर्द पहाड़ी लोग हैं आप कभी जाइए वहां कुर्दों से बात कीजिए वो कहेंगे नीचे वाले जो हैं ये बड़े कनिंग लोग हैं ये पहाड़ वालों का शोषण करते हैं ये एक सामान्य भावना है लेकिन इस पर आपकी किताब भी है सर ईरान क्रांति के पहले और क्रांति के बाद हाँ मैं जिनते हुए ईरान में जो रेवल्यूशन आया था तब मैं ईरान में सात आठ महीने रहा था मैंने हाँ। किताब ईरानी क्रांति और उसके बाद लिखी थी और हिंदी में शायद पहली किताब है जो ऑन दी स्पॉट रह कर मैंने लिखी थी पर जैसे हाँ। वो एक अलग इशू है लेकिन जो आपने कहा ना कि कश्मीर में हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं देखिए लोग खराब कर देंगे ऐसा कर देंगे कश्मीर हाँ। में आप थोड़ा सा गहराई से घुसी तो कश्मीर में सामान्य कश्मीरी जो है वो सबसे ज्यादा शिकायत ये करेगा कि जहाँ जो दो पोलिटिकल पार्टीज है या तीन है इन्होंने इतनी करप्शन से सारा काम अपने हाथ में ही संभाल लिया जी 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 होंगे दस पंद्रह परिवारों के पास सब कुछ सिमटा गया है जितनी करप्शन जितनी एक प्रकार से पीएन की चपरासी की नौकरी के लिए भी कहीं ना कहीं पैसे देकर मिलता है पीपल आर फेड अप दिस टाइप ऑफ करप्शन यदि वहां गुड गवर्नेंस दी जाए तो आप हैरान होंगे लोग मैं कह तो खराब तो क्या लोग कहेंगे जी बहुत पहले हो जाना चाहिए था अब जो प्रशासनिक सुधार वहां हो रहे हैं और खास करके जो देखिए कश्मीर में आर्टिकल 370 से दुखी वो लोग हैं जिनकी पारिवारिक सत्ता समाप्त हो रही है हाँ। जिनका ये, ये दो परिवार में कई बार इनको दो परिवारों में चिन्हित करता हूँ एक सैयद परिवार सैयद परिवार जी महबूबा मुफ्ती और इनके जो भी है एक अब्दुल्ला परिवार ये दोनों परिवार जो है ये सैयद जितने हैं ये सैयद कश्मीरी नहीं है एक बात ध्यान में रखिए ये जितने सैयद है दे नॉट कश्मीरी ये ईरान और अरब से आए हुए आप इसके नाम देखिए गिलानी है ये गिलान से आए हुए हैं बुखारी हैं बुखारा से आए हुए हैं हमदानी हैं हमदान से आए हुए हैं अंदराबी हैं अंदराब से आए हुए हैं करमानी हैं करमान से आए हुए हैं दे आर नॉट कश्मीरी और ये कश्मीरियों का शोषण करते हैं और भारत सरकार हुरियत कॉन्फ्रेंस में जिसकी डोमिनेशन थी वो सब सैयद थे दुर्भाग्य से आज तक भारत सरकार ने कश्मीरियों से कभी बात ही नहीं की कश्मीरी हांजी हैं हजाम हैं बातल हैं चौपल हैं सोखी हैं ये सब जो मेजोरिटी ऑफ दी कश्मीरी और वहां की जितनी भी जनजातियां हैं जी हाँ जी और जितनी भी जनजातियां हैं हाँ हाँ मीर है हाँ जी हाँ भारत सरकार ने इनसे कभी बात नहीं की वो सैयदों से बात करते हैं तो आप कश्मीरियों में थोड़ा घुसी वो कहते हैं कि यदि भारत सरकार ही सैयदों से डरती है तो हम भी नहीं से डरेंगे और इन दोनों परिवारों ने सैयद परिवार और अब्दुल्ला परिवार ने आप हैरान होंगे नीचे से जैनो लीडरशिप ओवर नहीं रहेंगे अभी जिला विकास परिषद के इलेक्शन सत्तर साल में पहली बार हो रहे हैं जी इसलिए अब इनको सबसे ज्यादा चिंता है कि गांव में इलेक्शन होंगे नीचे से लीडरशिप ओवर का सामने आएगी वो ग्रामीण लीडरशिप होगी गांव में लीडरशिप होगी जैनो लीडरशिप होगी तो जैनो लीडरशिप से इनको सबसे इतना खतरा था कि आज तक इन्होंने लोकल बॉडीज के म्यूनिसपालिटीज के पंचायतों के कभी जिला परिषद के तो आज तक करवाए नहीं तो हाँ। पहली बार है कि पावर जो है वो नीचे गांव के आदमी तक जा रही है जनता तक पहुंच रहा है जनता तक पहुंच रही है ये आर्टिकल 317 हटने के बाद ये जो महाराज और कामराज कश्मीर के कश्मीर के तीन हिस्से हैं एक यमराज एक आप हैरान होंगे श्रद्धा जी की कश्मीर का हिस्सा यमराज है ये जो जिसमें आस पास लोग रहते हैं इनको आम कश्मीरी जामराज कहता है बारामूला से कुपवाड़ा से अनंतनाग से व्यक्ति श्रीनगर चला जाता है तो गांव वाले बात में पूछते हैं कि जामराज से सही सलामत आ गए कि नहीं आ गए अच्छा तो ये लोग 
अब जो सत्ता है धीरे धीरे जो असली कश्मीरी हैं ग्रामीण कश्मीरी हैं जो बादल हैं आंजी है हजाम है, है जितने सचमुच के पहाड़ी हैं जो राजपूत हैं जो गुजर हैं बीस लाख गुजर हैं जम्मू कश्मीर में अच्छा गुजरों की वहां की पॉलिटिक्स में कोई से नहीं अच्छा क्योंकि कुछ परिवारों का वहां अब ये आर्टिकल तीन सौ सत्रह अपने से वो दीवार टूट गई है जी दीवार टूटने से हंगामा मचा हुआ है क्योंकि जिन परिवारों ने आर्टिकल तीन सौ सत्तर के तहत इतना वहां करप्शन की अभी आपने ये रोशनी एक्ट के बारे में तो पढ़ा होगा बिल्कुल 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 रोशनी एक्ट रोशनी एक्ट क्या था प्रैक्टिकली पिछले पचास सालों में इन दोनों परिवारों ने मिलकर ब्यूरोक्रेट्स ने मिलकर जम्मू कश्मीर की लाखों एकड़ भूमि पर नजायज कब्जा कर लिया कर लिया जी अब उनको लगा फिर पांच दस साल पहले कि भाई आखिर कभी ना कभी गड़बड़ भी हो सकती है जी कहीं पॉलिटिकल पार्टियां और हो गई नीचे से लीडरशिप आ गई जो पकड़ लेंगे कि भाई आपने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ फॉरेस्ट लैंड पर कब्जा किया फिर उन्होंने एक कानून बना दिया विधानसभा में कि साहब जी कई बार जी कानून बना दिया उन्होंने कहा जितने जिसने भी कब्जा कर लिया है वो लोग पैसे दे दें उसका पैसा जमा करवा दें उन्हीं के नाम कर दी जाएगी ओहो हो नहीं उस जदि वो हो जाता तब भी कोई बात नहीं थी उनका इससे इतने हजार करोड़ रुपए आएगा उससे हाँ। बिजली पैदा की जाएगी पानी के बांध लगाकर बिजली पैदा की जाएगी इसीलिए इसको रोशनी एक्ट कहते हैं कि रोशनी आएगी जी बिल्कुल क्या जिन्होंने कब्जा किया था अभी तो नाम आ रहे हैं ना सभी के अखबारों में बिल्कुल का फलाना है उसका रिश्तेदार है उसका चाचा है उसका ताया है अब उनको लगा कि जमीन पर तो कब्जा किया हो बीस साल हो गए पच्चीस साल हो गए और किसी का यदि पेमेंट करनी पड़ी फिर तो इतनी देनी पड़ेगी फिर उन्होंने एक और अमेंडमेंट किया कि जो जमीन खेती के काम आ रही है वो बहुत ही उसके नाम कर दी जाएगी अच्छा तो ये सारे तो स्वार्थ का खेल चलता रहा वो केवल सौ रुपए दिया जाएगा आप होंगे जब मेरे नाम जो जमीन हुई मेरे नाम जाने जिन्होंने कब्जा किया तो तो टोटल जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को सत्तर करोड़ रुपए मिले जिसके बारे में कहा जाता था कि हजार 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 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे क्योंकि सभी को एक वो सौ रुपए कनाल के हिसाब से जमीन एग्रीकल्चर लैंड कहकर जमीन दे दी गई जी जी ये आर्टिकल तो के कारण इसको कोई नहीं पूछता था अब हाईकोर्ट ने कहा कि ये एक्ट रद्द कर दिया गया है और सीबीआई इंक्वायरी करे इनको पकड़े अब घमासान मचा हुआ है जी तो सर ये 370 हटने के बाद वहां पर शैक्षणिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से व्यापारिक दृष्टि से कश्मीर बदलेगा और वो भारत की संप्रभुता के अंतर्गत कश्मीर एक हिस्सा है ऐसा हम कह पाएंगे देखिए दो बातें श्रद्धा जी जी का हिस्सा है इसके बारे में कभी डाउट नहीं थी मैन इन दी स्ट्रीट उसको कोई डाउट नहीं थी वो मानते ही थे क्योंकि जितने कश्मीरी लोग हैं उनमें से 90 परसेंट जो हैं वो कन्वर्ट ही हुए थे जी केवल पांच परसेंट लोग हैं जो कश्मीर में बाहर से आए थे जिनका मैंने आपको नाम बताया जो गिलानी है बुखारी जी जी। है गिलानी है ये लोग हल्ला मचाते थे कि कश्मीर इंडिया का ऐसा नहीं है हाँ। जो ही कश्मीरी हैं वो तो हाँ। सब ही कन्वर्ट हैं कोई पंडित से कन्वर्ट हुआ कोई राजपूत से कन्वर्ट हुआ ये जो बानी है नाम के आगे बानी लिखते हैं ये समुदाय के लोग थे जो कन्वर्ट हो गए बनिया से बानी बनी है ये जो अच्छा। लोन लिखते हैं ये क्षत्रियो का लावण्य संप्रदाय था जिससे कन्वर्ट होकर बन गए ये सब कश्मीरी हैं वो मानते हैं कि उनकी जड़ें कश्मीर में हैं जी तो वो कभी इंडिया की सोवरेंटी की चैलेंज करने की बात नहीं करते दे फील दैट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ दी दिस कंट्री लेकिन ये जो तीन चार परसेंट लोग हैं जी जी बैक मारते हुए जाएंगे तो कोई अरब पहुंच जाएगा कोई ईरान पहुंच जाएगा बिल्कुल सही सर सर आपने मैं कन्वर्ट हो गया हूँ आप मुझे कहिए श्रद्धा जी की अग्निहोत्री आपके पिता 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 मैं दस पीढ़ी जाऊंगा तो मेरे पिता रामलाल निकल आएंगे लेकिन आप किसी सैयद को कहते होंगे बैक मारो तो वो छह पीढ़ी जाएगा बैक मारता हुआ ईरान पहुंच जाएगा जी बिल्कुल तो जब वो बैक मारता हुआ ईरान पहुंचेगा वो हिंदुस्तान की सब की बात कहाँ करेगा जी बिल्कुल नाइन्टी जो कश्मीरी है उन्होंने कभी चर्चा किया लेकिन आगे से भारत सरकार ने जैसे मैंने कहा एस से बात की सैयद तुर्क मुगल मंगोल इनको जम्मू कश्मीर के लोग एसपीएम कहते हैं हाँ। और ये तीन चार परसेंट लोग हैं सब कोई मध्य एशिया से आया हुआ है कोई ईरान से आया हुआ है कोई अरब से ये सारा हंगामा करते हैं तो हम इस इस नोट पर आज की इस जो हमारा ये विषय है इसको समापन करते हैं कि आगे चलकर नाइन्टी परसेंट लोग जो वहां पर बसते हैं वो खुशहाल होंगे और उसका आंकड़ा सौ तक जाएगा तो डॉक्टर साहब आपने इतना बेहतरीन तरीके से आर्टिकल 370 और 35 ए को समझाया 
और वो क्या है कैसे बना और उसके बाद में उसका ये थ्री सेवेंटी जाने के बाद वहां की जनता कितनी खुशहाल और कितनी अच्छा हो सकती है और ये कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई एक छोटी सी आ, क्या कहेंगे उसे उन लोगों ने उसे कब्जा कर लिया था आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर पर वो धीरे धीरे अब कश्मीर पूर्ण तौर से आजाद होकर फिर से खुशहाल और अच्छा बन सकेगा और वहां पर भी उन्नति होगी ऐसा हम समझते हैं कि वहां के भी लोगों को समान अधिकार मिलेंगे वहां के वहां के भी लोगों को सहूलियतें मिलेंगी और वहां के पर भी लोग टूरिज्म के अलावा भी बाकी व्यवसाय कर पाएंगे ऐसा हम विश्वास व्यक्त करते हैं डॉक्टर कुलदीप चंद अग्निहोत्री जी आपका इतने दूर से आज हमारे ऑरेंज सिटी लिटरेचर फेस्टिवल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपसे बात करके दिली खुशी हुई नमस्कार बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी निधि का भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई निधि ने परिचय करवाया था बहुत धन्यवाद नमस्कार जी नमस्कार Thank you, Kuldeep sir, for sharing your views on such an on such a topic which needs a lot of attention. Thank you, Shraddha ma'am, for steering the conversation so beautifully. On behalf of the Orange City Literature Fest, we sincerely express our gratitude towards your acceptance for the session and knowledge shared with us. Special thanks to SGR Knowledge Foundation. I would also like to acknowledge our publisher, Prabhat Prakashan. The next session on ignorance to illumination is scheduled from 5 p.m. I wish you have a nice day. Thank you. Twenty years of existence. Two universities. Twenty-three educational institutes. Offering 137 courses. Rai Sony Group of Institutions: A Vision Beyond.